大家好，欢迎收看今天的《千里小师姐》。一个年近古稀的出家念佛之人，竟然成了债鬼，被媒体全网曝光，竟然欠债四千多万，被逼得走投无路。当然，可怜之人必有可恨之处，该同情还是该批这位老太太活该呢？飞鱼君家的大姐，这位惊天斗地的女中豪杰，同时是一位出家人，最近惹上了被追债的事情。但同时需要一起提的是，她还称自己和两个弟弟不熟，不要去找她家兄弟的麻烦。现年七十岁的姐姐，横竖法师向多达二十间的放贷公司借钱，在利滚利的情况下，债务已经高达三千多万的新台币，约七百万人民币。这件事被曝光之后，横竖法师的弟弟张飞气上心头。直接公开，这么多年来，他与弟弟费玉清一直在默默地为姐姐还钱，前前后后已经还了超过两亿新台币，四千六百万人民币，完全是一个无底洞，永远都填不满。满腹牢骚的张飞更直言不排除要脱离姐弟关系。目前他透露已经找到金主，未来成为亚洲最大钻石商还债。当年跟三姐弟关系密切的周游阿姑则感叹：张斐、费玉清和横竖法师走向翻脸一途。至于找到金主，横竖法师在脸书透露：“我正在由他国转往美国的行程中，与我以色列钻石商的老北会面。他表示愿意全力支持我，未来成为亚洲最大的钻石商代理商，供应我最好的货源，让我能尽快的度过难关。”横竖法师这辈子没有出家，他的理由是因为两弟弟正在要电视圈打拼，加上日本恋人的分手，某些因缘际会使得这位在出家前享有艳名的女人，最终选择了进入佛教界。别人是必是出家修行，横竖法师。除了穿一身袈裟外，依旧还在电视圈打拼。大家都知道，张家的这三姐弟格外的有出息，格外的与众不同。小哥费玉清唱歌很好，一副学生清高的样子，很会说笑话，但是没错，但他并没有很愿意在娱乐圈里打拼交际的样子。而他的大姐和大哥替他做了经纪人都不会去想的事情。早年费玉清喜欢去唱演唱，不喜欢去音响设备不佳的电视台，由此惹出来的纷争。大哥张飞和大姐横竖法师马上发出了共进退的声明，让本来心有不甘想找小哥麻烦的电视台不得不。偃旗息鼓，这是张家姐弟三人历年来在娱乐圈和睦有爱、又有力的证据。对于费玉清姐姐，还有另外一个意义：当年把她带去找前辈刘家昌的就是姐姐。排行老二的张飞，原名费真林的横竖法师，也将她带给刘家昌去看过，一口被否认后，成为了著名的主持人。张飞的主持风格混杂了秀场和电视综艺的特点。极致又不失一切真切的大气和爱。尽管这位大哥的头发总像松狮一样杂乱有力，在耍皮子之余，不时流露出对嘉宾的照顾，不失为一代名嘴风范。同样借这位二哥的光，费玉清也得在节目里一展发音学舌鸟的本事，学谁都惟妙惟肖的特长。通过这样的平台走漏无遗。尽管前情追溯是如此的温柔，不过这次横竖法师的金钱纷争，两位弟弟都表示与己无关，不会失之援手。大家估计都看过《康熙来了》横竖法师那一期节目，这位大姐在电视节目里大气又富贵，小 S 也目瞪口呆的大宝石钻戒，稳稳的戴在这位法师的手上。纵然是费玉清和张飞姐姐这样的身份，这样出位的富贵也是让人咋舌的。不过。横竖法师很会说一些看上去很有道理的道理，来把应该关注的疑点掩盖上。他这一期节目的收视率相当不错，自己成了最洒脱、最能带珠宝的出家人。珠宝界没有这样能说的出家人，没有这么富贵的。如今欠足了别人约一千万台币，又自称珠宝生意被现实所拖累，没有钱支付工资的横竖法师，在公告中努力的把整件欠钱的所有的来龙去脉都说清楚。当然，重点是自己跟两个弟弟相当不熟，不要去找我的弟弟们。横竖法师这个出家人，按照他的字数来看，又是经营珠宝，又是在做电视，同时也接受人家的馈赠，倒是始终并未离开这个浮华的城市多久。相反，他似乎依旧是当年那个在咖啡厅里唱英文歌的费真理。张家的故事想必还会继续下去，尽管小哥已经退休，张飞身上也没了节目，这热闹的一家人想必还是会跟我们再相见的。在见面的时候，希望是好消息。小师姐认为，兄弟情打一出生，命运就已经连在一起了，相互成就是义务，互相的帮助是责任，不为别的，只为同一个父母的心，这就是孝。
，任何理由的兄妹不和都视为不孝。人生共同走一程是难得的缘，是任何金钱和物质都不能相比的。好了，今天的故事就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，小师姐会定时给大家更新最新资讯哦。